আসসালামু আলাইকুম আমরা পঞ্চম শ্রেণী অনুশীলন স্কয়ার ইতিপূর্বে দুইটা পর্ব করেছি পর্ব নাম্বার 1 এবং পর্ব নাম্বার 2 আজকে আমরা করব পর্ব নাম্বার 3 তার পর্ব নাম্বার 3 এ আমরা করব এখানে সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে অনুশীলন স্কয়ার ভগ্নাংশ অধ্যায় সৃজনশীল শীট নাম্বার হচ্ছে 2 2 এর আমরা 40 নম্বর অঙ্ক আজকে করব এখানে দেওয়া আছে গীতার কাছে এক সমস্ত পাঁচ এর নিচে 6 লিটার ও মামুনের কাছে 13 কোন নম্বর আছে গীতার জুসের পরিমাণ কে অপরকিত ভগ্নাংশে রূপান্তর করো তাহলে গীতার যে জুস আছে সেটাকে আমরা কি করব অপরকিত ভগ্নাংশে প্রকাশ করব তাহলে গীতার গীতার জুসের পরিমাণ কত আমরা এটা সলিউশন করি তাহলে গীতার কাছে আছে হ্যাঁ তাহলে গীতার কাছে জুস আছে এক সমস্ত পাঁচ এর নিচে 6 লিটার এটা হচ্ছে গীতার কাছে জুসের পরিমাণ এটাকে আমরা কি বলবো অপরকিত ভগ্নাংশ বলা হয় এখানে এক সমস্ত পাঁচ এর নিচে 6 লিটার সমান সমান তাহলে পূর্ণ সংখ্যা গুণন হর যোগ লফ নিচে ভগ্নাংশের হর এত লিখা তাহলে 5 এক কে 6 এক কে 6 যোগ 5 নিচে 6 লিটার সমান সমান 5 এর 6 11 নিচে 6 लीटा तले की तार जूसे पर इमान का प्रभाव की तब भुनाऊं शे रूपांतर को लाम तले अथवे अगर नीचे छाए लीटा तले एक दो शास की तार जूसे पर इमान को तो एक समस्त पास नीचे छाए लीटा तले इखाने लेकर हमने शेर सोल्यूशन करवाया एक नोट पास नीचे छाए लीटा के मतलब हम आपको की तब भुनाऊं शे तो कस्मा को तो তাহলে এই 1 গুণ 6 যোগ 5 নিচে 6 তাহলে এই 6 এর কে 6 এই যোগ এই 5 5 6 11 11 নিচে 6 এটা এটা হবে যাব ক নম্বরের উত্তর যেহেতু আমাদের ক নম্বরটা আমরা সলিউশন করে ফেললাম তাহলে আমাদের ক নম্বর শেষ হলো যাব খ নম্বর খ নম্বর উত্তর বলা হচ্ছে দেখি তাহলে আমরা এটা বিষয় ফেলি খ নম্বর বলা হচ্ছে কার কাছে জুসের পরিমাণ বেশি আছে তাহলে কার জুসের পরিমাণ কার কাছে জুসের পরিমাণ বেশি কার জুসটা বেশি এটা বের করতে বের করতে হলে আমাদের সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ অন্তর্ভুক্ত কারণ এই গীতার আছে এটা মামুনের আছে এটা কোনটা বড় কোনটা ছোট ভগ্নাংশ আমরা বুঝতে পারবো না যার কারণে ওদেরকে এটা এটা সমর্থ বিশিষ্ট ভগ্নাংশ বলতে হবে তাহলে আবার একটু মনোযোগ দিই এই চারটা অঙ্কের মধ্যে এটা একটু বড় এবং বড় তাহলে বড় হচ্ছে কি গীতার কাছে আছে কত লিটার তাহলে গীতার গীতার আছে গীতার জুস আছে এক সমস্ত পাঁচ এর নিচে 6 লিটার এটা কি আমরা বাদ দিয়ে ভাঙে নিয়ে পাঁচ এক ছয় কে ছয় পাঁচ ছয় এগারো নিচে ছয় লিটার আচ্ছা এবার কি আছে মামুনের কাছে জুস আছে কত লিটার তাহলে মামুনের জুস আছে তেরো নিচে আট লিটার তাহলে আমরা দুই জনের জুসটাই বের করে নিলাম তাহলে এখন যেহেতু এখানে কার জুসের পরিমাণ বেশি এটা বের করতে হলে আমাকে কি করতে হবে এটাকে বের করতে হলে আমাকে একটা সমহর দিতে গীতার জুসে গীতার জুস আছে এক সমস্ত পাঁচ এর নিচে 6 লিটার 6 এর কে 6 এর পাশে 11 এর নিচে 6 লিটার মামুনের কাছে জুস আছে এই 13 এর নিচে 8 লিটার 13 এর নিচে এখানে আমার 11 হয়েছিল এটা আসলে মিস্টেক হয়ে গেছে দেখো এখানে 13 এর নিচে 8 লিটার হ্যাঁ তাহলে এখন কি করতে হবে তার ভগ্নাংশ দুটি ভর কত এখানে ভগ্নাংশ দুটি ভর হচ্ছে 8 ও 6 তাহলে ভগ্নাংশ দুটি ভর কি করব লসাগু নির্ণয় করতে হবে হ্যাঁ সমান দিছি এটা লিখতে হবে ভগ্নাংশ দুটি ভর ভর 6 ও 8 তাহলে অর্থে ছয় ও আট এর লসাগু তাহলে ছয় ও আট লসাগুটা আমরা বের করে নেব অন্য জায়গায় আমরা বের করে নিয়ে রাখ করে ছয় আট দুই দিয়ে তিন দুকোনো ছয় চার দুকোনো আট তাহলে তিন দুকোনো ছয় চার ছয় চব্বিশ তো ছয় ও আটের লসাগু কত হলো চব্বিশ কারণ আমরা এটা কী করবো এটা আমরা এই ভগ্ন অংশের ভর ছয় আর আট আমরা লিখলাম ভগ্ন অংশের দুইটির ভর হচ্ছে ছয় ও আট হ্যাঁ তাহলে অতএব ছয় ও আটের লসের কত চব্বিশ আমরা কই পারেন এখান থেকে রাফ করে আমরা বের করে নিলাম চব্বিশ হ্যাঁ অথবা আমরা রাফটাও দেখাতে পারি 
তো যেহেতু আমরা এখানে অন্য জায়গায় করে নিয়েছি বড় ছোট ওই জন্য আমরা আলাদা করে রাতটা করে দিই না তোমরা যদি অঙ্কের মধ্যে আর রাতটা দেখো দেখাতে পারো তাহলে এখন আমরা করবো কি এই যে রসাগু যেটা হলো এইটা দিয়ে প্রথম ভগ্ন অংশ হওয়ারকে ভাগ করব তাহলে চব্বিশ ভাগ ছয় সমান সমান চার চব্বিশ ভাগ ছয় সমান সমান চার এইটাকে আমি কি করবো আমরা এই চার প্রথম যে ফলাফল বাড়াবে এই ভগ্ন অংশের যে দুটো ভরের লসাগু সেটা দিয়ে আমরা প্রথম ভগ্ন অংশ হওয়ারকে ভাগ করে ফলাফল পেলাম আর প্রথম ভগ্ন অংশটা দেখবো এগারো নিচ্ছে ছয় সমান সমান এখানে দিব অথব বা সেটা আরো একটু ফাঁকা করে লিখলে আরো ভালোভাবে সুন্দর দেখা হবে জিনিসটা হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে অথবটা দিব দিয়ে এগারো নিচ্ছে ছয় সমান সমান দিয়ে টান দেওয়া করে ভগ্ন অংশ লাগবে এগারো নিচ্ছে ছয় দিয়ে প্রথম যেটা ফলাফল বলে এটা দিয়ে গুণ করবো চার এগারো চুয়াল্লিশ চার ছয় চব্বিশ আবার অথের দিব যে লসাগু চব্বিশ এটা দেবার দ্বিতীয় ভগ্ন অংশ হাতকে ভাগ করে দিতে ভগ্ন অংশ তো ভাগ করলে হবে তিন এখন অথের দিয়ে দ্বিতীয় ভগ্ন অংশটা লিখব তৃতীয় ভগ্ন অংশের তেরো নিচে আট সমান সমান দিব দেবার তেরো নিচে উপরে তেরো নিচে আট এটাকে আমরা ফলাফল দিয়ে গুণ করবো উপরে তিন নিচে তিন আর ওগুলোকে একই সময় দ্বারা গুণ করবো করলে হবে তো তিন তেরো উনচল্লিশ তিন আসতে চব্বিশ হ্যাঁ দেখো এবার মনোযোগ দিতে একবার দেখো সমহার বিশিষ্ট ভগ্ন অংশ বলতে এটাও চব্বিশ সেটাও চব্বিশ তাহলে সমহার বিশিষ্ট ভগ্ন অংশ যদি হয় তাহলে যে ভগ্ন অংশে লব বড় সে ভগ্ন অংশটি বড় তার মানে এই চুয়াল্লিশটা বড় উনচল্লিশটা ছোট তার মানে এটাই বড় হ্যাঁ তাহলে এখন আমাদের কী করতে হবে আমরা এখন করব কি এখানে এই দুটা ভগ্ন অংশ নিব চুয়াল্লিশের নিচে চব্বিশ হ্যাঁ তারপরে এটা বড় দিতে বড় চিহ্ন দিব উনচল্লিশের নিচে চব্বিশ অর্থের দিয়ে দিব আবার অর্থে চুয়াল্লিশ উনচল্লিশ তাহলে আবার দেবো অর্থে আর এই দুটা কোন ভগ্ন অংশ সে ভগ্ন এগারো এগারোর নিচে ছয় বড় তেরোর নিচে আট ছোট তাহলে এখন এখানে বের হয়ে গেল তাহলে এখন এটা এগারো নিচে ছয় কার তাহলে এগারোর নিচে ছয় হচ্ছে গীতা তাহলে অথে গীতা তারপরে এটা হচ্ছে মামুন তাহলে আমরা দেখবো অথের এখানে বলছে কার দুশোর পরিমাণ বেশি তাহলে অথের গীতার দুশোর পরিমাণ বেশি জুসের পরিমাণ বেশি তাহলে এখানে কি বলছে কার জুসের পরিমাণ বেশি আছে তাহলে শুধু বেশিটাই চেয়েছে তাহলে অথের গীতার জুসের পরিমাণ বেশি কত বেশি এটা নির্ণয় করতে পারবে হ্যাঁ তাহলে আমাদের এখানে কী বললে গীতার জুসের পরিমাণ এত মামলা এটা তাহলে ভগ্ন অংশ দুটি হওয়ার হচ্ছে ছয় আট এই ছয় আট লসাগু বের করবো পরে লসাগুর সাথে কিংবা প্রথম ভগ্ন অংশ হওয়ার দিয়ে ভাগ করে যে ফলাফল হবে সেই ফলাফল দিয়ে প্রথম ভগ্ন অংশ হওয়ার এবং লক্ষ্যে গুণ করবো তাহলে চব্বিশ আমরা ছয় ভাগ করে চারল প্রথম ভগ্ন অংশ হওয়ার হচ্ছে ছয় এবং লব এগারো এই এগারো আর ছয়কে আমরা গেলাম চার দিয়ে দুটো এই গুণ করলাম পরে চুয়াল্লিশ চব্বিশ আবার দ্বিতীয় ভগ্ন অংশের হওয়ার হচ্ছে আট আটতে ভাগ করে পেলাম তিন তিনটে দ্বিতীয় ভগ্ন অংশের হওয়ার এবং লক্ষ্যে দুটোকে আমরা তিনটে গুণ করলাম করে এবার উনচল্লিশ আর চব্বিশ তাহলে এবার চুয়াল্লিশের নিচে চব্বিশ আর উনচল্লিশ আর চব্বিশ আর চুয়াল্লিশ বড় না চব উনচল্লিশ বড় তাহলে চুয়াল্লিশ বড় এখানে এটা বড় বড় চিহ্ন দিয়ে দিলাম তাহলে চুয়াল্লিশ বড় উনচল্লিশ ছোটো তাহলে এই দুইটা হচ্ছে কোন ভগ্ন অংশের এই এগারো নিচে স্কোয়ার তেরো নিচে আট এই দুটো ভগ্ন অংশের তাহলে এগারো নিচে স্কোয়ার কার তাহলে এগারো নিচে হচ্ছে গীতার গীতার নাম আর তেরো নিচে আট কার তেরো নিচে হচ্ছে বামনের মামনের নাম তার মানে গীতা বেশি অথবা গীতা দুশের পরিমাণ বেশি তাহলে হচ্ছে বেশি জুসের পরিমাণ নির্ণয় কর বেশি জুসের পরিমাণ নির্ণয় কর তাহলে খ খ হতে প্রাপ্ত আমরা লিখতে পারি যে খ হতে প্রাপ্ত গীতার জুসের পরিমাণ হচ্ছে কত হ্যাঁ এগারো চল্লিশ ইঞ্চি চব্বিশ এবং মানুষ জুসের পরিমাণ হচ্ছে উনচল্লিশ ইঞ্চি চব্বিশ হ্যাঁ যদি আমরা কী করবো সুন্দর করে করে দিতে পারবো তাহলে আমরা দেখি এখানে লিখি হোক বা আমরা যাই আমরা কয়েকটা বিষয় ফেলি গীতার জুস আছে এত লিটার এবং মামুনের জুস আছে মামুনের কাছে জুস আছে উনচল্লিশ আছে চব্বিশ লিটার তাহলে এখন কার জুসের পরিমাণ বেশি বেশি বের করতে হবে কি করতে হবে বিয়োগ করতে হবে নিশ্চয় বলছে বেশি জুসের পরিমাণ নির্ণয় করো তাহলে অথের জুস 
বেশি আছে যে থেকে বেশি চুয়াল্লিশের নিচে চব্বিশ বিয়োগ উনচল্লিশের নিচে চব্বিশ লিটার কম বেশি যখনই বাড়ি করতে পারবে তখন আমরা বিয়োগ করব আমরা যেটা লসু করি দুটো একসঙ্গে এক হলে একটা হয় লসু চব্বিশ অথবা আমি তোমাদেরকে শর্টকাট লসু শিখিয়ে দিয়েছিলাম যে প্রথম সংখ্যাটা দিয়ে পরবর্তী সঙ্গে ভাগ করে গেলে কেটে দিতে হয় তাহলে একটা এটি চব্বিশ 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 সঙ্গে একবার যায় চল্লিশ একটা চল্লিশ বিয়োগ এখানে কত উনচল্লিশ লিটার সবার সঙ্গে বিয়োগ করলে কত হবে পাঁচের নিচে চব্বিশ লিটার তাহলে কি বলছে বেশি জুসের পরিমাণ নির্ণয় করা তাহলে বেশি জুসের পরিমাণ এত লিটার বেশি জুছের পরিমাণ পাঁচের নিচে চব্বিশ লিটার তাহলে আমার গড় নাম্বার ওটা হয়ে গেল কি বলছে বেশি জুসের পরিমাণ নির্ণয় করা যেহেতু আমরা কার কতটুকু জুস আছে সে আমরা খড় হতে নিয়েছি খড় নাম্বারে বের করেছি খড়তে প্রাপ্ত গীতার জুস আছে এত লিটার মামুনের কাছে জুস আছে এত লিটার তাহলে অর্থে বেশি জুসের পরিমাণ যেহেতু ভ্রমাংশ দুটো ভরে একই তার মানে যে ভ্রমাংশের লব ভরে সেই ভ্রমাংশটি বড় তার মানে চল্লিশটা বেশি এটা বড় যেন বড়টা আগে দিলাম বড়টা তেসরোটা বিয়োগ করলাম করে পাঁচ নিচে চব্বিশ লিটার তাহলে অর্থে বেশি জুসের পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ নিচে চব্বিশ লিটার এবার আমরা যাব ঘ নাম্বারে ঘ নাম্বার প্রশ্ন কী বলছে দুইজনের একত্রে কত লিটার জুস আছে তাহলে দুইজনের একত্রে কত লিটার জুস আছে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ঘ নাম্বারে গিয়েও আমরা এটাকে ঘ নাম্বার করে ফেলব করে ফেললে কী হবে হ্যাঁ তাহলে আমরা এ পর্যন্ত ঠিকই রাখবো এখানে খাওয়াতে প্রাপ্ত গীতার জুস আছে এত লিটার এবং মামুনের কাছে জুস আছে এত লিটার তাহলে দুইজনের একত্রে কত লিটার জুস তোমরা এটা প্রশ্ন থেকে করতে পারো যে গীতার জুস আছে এত লিটার বা এত লিটার দুটো একসঙ্গে করে দিলে হবে আবার এখান থেকে দুটো যদি তোমরা যোগ করো তাও করা যাবে তাহলে আমরা এখান থেকে দুটো করে দিই অথবা প্রশ্ন থেকে যদি লেখো যে গীতার জুস আছে এক সমস্ত পাঁচের নিচে ছয় লিটার বা এগারোর নিচে ছয় লিটার মামুনের জুস আছে এত লিটার এই দুটো যোগ করো একত্রে মানে যোগ তাও হবে আবার এই দুটো যোগ করে দিলেও হবে তাহলে আপনার যেহেতু এখানে খ হতে প্রাপ্ত দেখাই আছে সেক্ষেত্রে আমরা ওটা করতে যাবো না আমরা এখানে যোগ করে দেবো অথবা তোমরা ওভাবে করতে পারবা তোমাদের যেটা সুবিধা হয় হুম আমার কাছে এটা লেখা আছে বিধায় আমি করে দিলাম তোমরা দুটো একত্রে যোগ করে দিলেও হবে তাহলে লিখবো দুজনের একত্রে জুস আসবে অর্থাৎ দুজনের একত্রে জুস আছে চুয়াল্লিশের নিচে চব্বিশ যোগ উনচল্লিশের নিচে চব্বিশ লিটার পাশাগু চব্বিশ তাহলে চুয়াল্লিশ যোগ উনচল্লিশ যোগ করলে হবে তিন হাত থেকে এক তিরাশির নিচে চব্বিশ লিটার আচ্ছা যেহেতু আমাদের উপরটা বড় নিচেটা ছড়া আমরা কী করবো ভাগ করবো এটা আমি ভাবতে পারবো চব্বিশে তিরাশিটা ভাগ করবো তিন চব্বিশ সং বাহাত্তর নামে এক এগারো সমান সমান তিন সমস্ত এগারো নিচে চব্বিশ লিটার আমি এখান থেকে দেব তিন সমস্ত এগারো নিচে চব্বিশ লিটার এটাই উত্তর অর্থাৎ এত লিটার চব্বিশ লিটার তার মানে এখানে গীতার জুসও আছে মামলার জুসও আছে দুটা শুধু একত্রে মানে যোগ করে দেওয়া যোগ করে দিলে যেটা হবে আমরা যোগ করলাম এখানে চুয়াল্লিশ সেখানে আমরা চুরি দুটো যোগ করলে হয় তিরাশি নয় আট চারে তেরো তিন আট থেকে সাত রেখে আট তিরাশি নিচে চব্বিশ যেহেতু উপরটা বড় নিচেটা ছোটো তোমরা কেউ অপ্রকৃত ভাঙ্গাংশ আছে সেটা মিশ্র করে দেবো তারা আমরা এটা সব আপ লিখে ভাগ করে এখানে বসে দেবো তাহলে উত্তর হয়ে যাবে তা আমার মোটামুটি হারে ঘর নম্বর অঙ্কটাও কমপ্লিট এবার আমরা একচল্লিশ নম্বর অঙ্ক শেষ হয় চল্লিশ শেষ হয়ে গেলে একচল্লিশ নম্বর বলছে দশ মিটার লম্বা একটি ফিতার পাঁচ সমস্যা এখানে নিচে বারো মিটার নীল রং এবং চার সমস্যা এখানে নিচে তিন মিটার লাল রং করা হয়েছে ক নম্বর ফিতাটির কত অংশ লাল ও নীল রং করা হয়েছে তাহলে ক নম্বর বলছে ফিতাটির কত অংশ লাল ও নীল এ লাল ও নীল দুটো কী করতে হবে যোগ করতে কত অংশ লাল ও নীল রং করা হয়েছে আচ্ছা ফিতাটির কত অংশ হুম লাল নীল রং করা হয়েছে লাল রং করা হয়েছে কত মিটার আমরা ক নাম্বার লিখবো করা হয়েছে করা হয়েছে চ 
तार समस्त एन हे तीन मीटार तीन चार बारो एक तेर तेर नीचे तीन मीटार अब नील रंग फिटाटी कत अंश लाल और नील रंग लाल नील रंग लाल भाग कर कत अंश लाल और नील रंग निर्णय कर फिटार सदा अंश दुर्घ निर्णय करते हैं फिटार सदा अंश लाल अंश दे नील अंश दे सदा अंश दे सम्पूर्ण फिटार कह मीटार दस मीटार दस की करब यह सदा अंश दुर्घ लाल नील अंश दुर्घ आलदा करब वियोग कर दीब तो हमें लिखते कहते प्राप्त ख नम्बर जाब ख नम्बर की करब कहते प्राप्त बारो मीटर बांग कत आठ तेर नीचे बारो दीर्घ बारो 
लाल रंग लाल नील रंग नील रंग लाल रंग फिटा प्रश्न तीन 
شمان تیم که رو بارد کرد نوات های پیسی با همه شده تیارو نیچه تیم تیارو نیچه تیم که همه خود گونه گروه بود چرد که گونه گروه بود تیم چره تیم تیارو با همه تیم چره بارا بلانه رو نادیه که باری شب گروه بود همه شر باری اخوی دمانه کن رو بشیش که همه خوب شاده بید و تیار بود داره کی که چه پرده ما چه شرد شرد چه بارا ها چه بحنا در چه بارا ایک شد دیم اما چه بارا دیگه شده ایم 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 بحنا کتا بحنا نیچه بارا اگر کتا ایک شده ایم نیچه بارا آتو ایم در ایک رو کم همشو دیگه بیرچی ایک هم دیگه بیرچی اما شده ایم نیچه بارا در چه بارا کتا ایم در نیچه بحنا نیچه بارا کتا در نیچه ت चार्चे बोला पता एक्शन तीन नीचे एक्शन तीन नीचे बार तो मैं आठ है शाद नीचे बार को मांग शो शादा तेरे शादा चार्चे बीसी को मांग शो तेरे नीचे तीन है छे लाल बार तब पर बहुत इसी की एक्शन नीचे बारों की एक्शन नीचे बारों को बे नील रहा हूँ क्या रहा बच्चे देखे कौन मांग बेशी बारा है नॉर्थ है अशुद्ध रहा हूँ शुद्ध रहा हूँ पिता टी टे नील रंग बेशी कोरा समारिशिष्ट भावनाशे प्रथम भाव अंश हर छो सदा अंश हर छो बारो से बारो के बारो के भाग कर लगे भाग कर लाइन प्रथम भाव अंश सदा नीचे बारो सदा नीचे बारो के हर के एक दिए और लक के एक दिए लक के एक दिए हर के एक दिए गुण कर लगे सत एक के सत बारो एक के बारो ए द्वित भाव अंश लसा गु प्रत्येक भाव अंश हर के भाग करते हैं लसा गु बारो बारो दिन पर भाव अंश हर कत बारो बारो दिए भाग कर बारो एक पर भाव अंश एक सौ तीन नीचे बारो एक सौ नीचे बारो दिन मिले समय समय एक सौ तीन नीचे बारो संगे एक एक एक्शन नीचे साथे एक गुण बारह साथे एक गुण कोला पर एक शक्ति एक एक शक्ति बारह एक के बार इट ऑफ़ एक कोला ये बार नाम अगर लाशों को बारह बारह बोले तीन जो भावना उसे हर कोतो तीन तीन ने भाग कोला पर चार बार तीन जो भावना छोटा कोतो तेरह नीचे तीन तेरह नीचे तीन लिख को एक तेरह नीचे तीन तरसब चे छोटो कोण का सात तरस सात सात चे बड़ो कोण का बाहनो बाहनो तरस चे बड़ो कोण का एक्शन्टी एक्शन्टी तरस सात कोण भावना उसे सात हो चे सात नीचे बारो सात नीचे बारो चे छोटो चिन्नो तब परे ये जो बाहनो बाहनो कोण भावना उसे तेरो नीचे चिन्नो है ये जो बाहनो अमराय भावना उसे दे� एज बाहनों नीचे एज बाहनों नीचे बारो बाहनों नीचे बारो कुन भावों से तेरों नीचे तीन तेरों नीचे तीन लिख बो तब चे बारो कुन्टे एक्शन नीचे बारो एक्शन नीचे बारो कुन भावों से एक्शन नीचे बारो ए भावों से अहम शादे नीचे बारो नीचे कुन तीरों से टा शादा ये शादे नीचे बारो शादरों � नील लेको तो सब चीज़ तीन जगह तो पड़ा चीनी शूटरंग की तरह नील रंग बेशी पड़ा हुआ है चाहे और तेर नील रंग ये टाइप तो कब उत्तर आमदे कौन बोला वो था वो टाइम जहाँ एक मंदिर गया था तब हम पर्वत तीन में हमला बोले चुके कुछ दिन जितने बार हम को दिखो चोली शेपंग यात्र चोली शेपंग डिटेलिंग � अमर तो कुछ इंच इंटर बाकी लोग प्राइवेट सिंटर भीड़ों को तो पढ़ते सी ना अमर बात शर्म तो कुछ वाले कॉस्ट्रो को तो हमारे शो विदेश तेज़ तो लोगों पारी चेस्ट करोगे तुम बाजार में जाओ आवारा चेस्ट करो भला बुरे पढ़ाने में